Dette kan jeg også ta en veldig personlig variant av, fordi at, fordi at jeg har jo en far som var biskop da. Og han er jo, ble jo herostratisk berømt fordi at han uh, ble tolket som han sa at HIV var Guds straff for homofili. Jeg sa han det? Nej, han sa jo ikke det da. Jeg mener, men, men jeg leste nettopp en, en, en eller annen artikkel hvor en skrev det, at det var jo en biskop som sa det. Men det var ikke akkurat, han skrev ikke akkurat, han sa ikke akkurat det. Så det er en litt sånn, hva skal jeg kalle det, litt forvrengt uh, fortolkning av det han sa. Men... Uh, men han var i hvert fall det var i hvert fall det var i hvert fall en, en vi blev jo lidt sådan officielle offentlige modstandere da og fordi at han var jo han mente jo at hun fordi var synd for at sige sådan eller at homoseksuelle handlinger var synd da det var det som var og det var jo ikke bare enkelt det da men men det blev ju lite det blev ju lite uh, ja den historia om mig och han är er ju har ju också lite sån är er också lite sån halvoffentlig för det att uh, och det började med att uh, då han Gåsland Anders Gåsland då han kom ut på dagstribun så var det ikke mer en slutt på værmeldingen før det ringte diverse aviser på min telefon, og da var jeg nestleder i Sosonomforbundet. Eh, og det har lite med saken å gjøre, eller kanskje fordi at, eh, fordi at de da ville vite, det var sånn, ja, hallo, det er fra Dagbladet, har du sett på Dagstrevyen? Eh, ja. Um, Ja, vad syns du? Och de sa inte vad de allt en gång, ikvant. Vad syns du? Ja, vad är er du menar nu liksom? Är er det Gåsland du snackar om? Ja, ja. Ja, väl okej. Okay. Och så sa jag nog om det då. Och så gick det lite sånt så. Ja, vad menar farn din? Eh, farn min, ja nej, det måste spöra han om. Och så och och de drev Jeg vil si de drev ren utpressing i løpet av tre dager, de tre dagene som gikk, for jeg, så jeg sa bare sånn til dem, jeg vil, hvis dere kobler det jeg sier opp mot faren min, eller jeg har ikke sagt noe om han, og, det, og hvis dere gjør det, så er, ikke, har jeg ikke, hatt, er jeg ikke blitt intervjuet av dere. Dette var da på en, var det en lørdag, tror jeg. Mandag, kom dagbladet uten intervju med mig. Så tänkte jag fint, då var det inte nog intressant. Nej, ja, jag sa de fick inte lov att skriva att jag var sönt till biskopen. Det var och så tänkte jag, okej, okay, då var det inte intressant nog med nästledaren i Sosnomförbundet vad han mente, men det var bara bispesön de var ute efter. Och så var jag dagen efter på var jag på som möte på Sörmarka för äldre sekreteriat så satt jag snackade med diverse andra i i i sekretariatet där. Nej, ja, det var och uh, och så plötsligt kommer en löpande sier har du läst dagbladet idag? Nej. För då hade de alltså satt intervju med Fredrik Grönningsetter där och Arne Grönningsetter där. Det stod ikke at jeg var sønt til Fredrik, men det var jo liksom helt åpenbart. Og det var liksom, de hadde jo en byline som var homsesjokke. Det er jo så tydelig, Dabla er jo alltid så moralistisk i sine, i sine sånn... Og så var det Fredrik Rønningsetter som sa et eller annet idiotisk om, om eh, homofili og synd og sånn, og så var det mig da som sa at dette var fint og sånn. Da ble jeg så forbannet, og det, jeg, jeg synes det var også, hvis man skal snakke om homohistorie her, så synes jeg det var utrolig dårlig, fordi de folka i Dagbladet som intervjuet mig da, det var, det var altså en homsegjeng. Så snakker man, det var en solidaritet, altså. Jeg har ikke helt tillit dem enda. Men på bakgrund av det der da, så när kirk när hela kirkekampen virkelig kom upp på dagsordnen på kirkemöte och sånt så jeg fick en henvendelse fra fra Aftenposten som ville intervjua mig och farn min sammen. Och så diskuterade vi det och så blev vi enige om att vi skulle säga si ja. 
Og det var nettopp fordi jeg tenkte at det er bedre å gjøre dette i kontrollerte formene, at man skal drive og holde på å manipulere. Så da var det Lars Ludvig Rød i Aftenposten som laget et sånt... Det var jo da Aftenposten fortsatt var før de ble tabloide, så det var dobbeltside pluss forside oppslag med biskopen og hans sønn da. Og det må jeg ha vært i 96 eller noe sånt. Og da... Altså det intervjuet får jeg fortsatt kommentarer på fra folk som sier at det betydde noe for dem at vi sto fram og snakket åpent om dette her da. Og også om uenighetene våre og full pakke. Så det er egentlig ganske sterkt. Det var tydelig at vi... På en måte så gikk det vel hull på en eller annen bild der, altså. 